В Пушкинском сквере в этот жаркий день собрались десятки людей. Почтить память основоположника современного русского литературного языка пришли почитатели его таланта самого разного возраста. Здесь учащиеся школ и ученые, писатели и поэты, преподаватели и все те, для кого творчество Пушкина и спустя два столетия продолжает оставаться единственным источником вдохновения. В школе, конечно, помню много стихов Пушкина, сегодня помню меньше, но мне очень нравятся строчки из его стихотворения «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Вот сама эта фраза, название этого стихотворения говорит о скромности Александра Сергеевича. И одну четверостищу зачитаю вам. Мне кажется, оно сквозь века остается актуальным. «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал» что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал. Вот такие гуманитарные слова, мне кажется, они остаются в наших сердцах навеки. Далее в ботаническом саду, который основал друг поэта генерал Николай Раевский, состоялась уже ставшая традиционная литературная встреча. Под сенью 350-летней Кавказской липы любители творчества русского поэта рассказывали о своем личном восприятии творений Пушкина. Читали стихи поэта на русском и абхазском. Выступили председатель Ассоциации писателей Абхазии, пушкинист Мушни Ласурия, председатель правления Фонда русского культурного центра в Абхазии Наталья Каюн, президент Академии наук Абхазии, Зураб Джапо, директор Института ботаники Эдуард Губас. Открывая мероприятие, один из инициаторов встреч, народный поэт Абхазии Мушни Ласурия, сказал, что Пушкин любим и дорог абхазскому народу. Он отметил и тот факт, что вот уже два века творчество великого мастера продолжает объединять людей, независимо от национальности и места проживания. Сегодня день рождения Пушкина, день русской поэзии, день ее славы. У памятника Пушкину в Москве, во всей Великой России, везде, сегодня народ посещает пушкинские места, проявляет свою любу, э, великую любовь к, э, к своему великому гению. С Пушкина началась не просто новая эпоха русской культуры. В творчество гения оказалось впитанным то истинно национальное, что определяло духовную жизнь русского народа. Его произведения уже давно переведены на все языки мира. Ведь Пушкин сумел подарить такую гамму переживаний, которая живет и заполняет духовный мир человека и сегодня. И этот особый уникальный мир поэзии хотелось слышать каждому народу на родном языке. Я всех сегодня жителей Абхазии, и не только Абхазии, а всех почитателей поэзии Пушкина поздравляю с замечательным праздником. 6 июня традиционно отмечается День русского языка, который приурочен к дню рождения Александра Сергеевича Пушкина, нашего поэта, которого мы все любим, которого мы все почитаем. Строки Пушкина звучали из уст ученых и литераторов, школьников, людей самых разных возрастов и профессий. Праздничная концертная программа включила в себя лирические танцы, костюмированное представление и нежное звучание флейты. Торгуя совестью пред бледной нищетою, не сыпь своих даров расчетливой рукой. Щедрота полная угодно небесам. В день грозного суда, подобно ниве тучной, О, сеятель благополучный, Старицу воздаст она твоим трудам. Но если, пожалев трудов земных стяжания, Вручая нищему скупое подаяние, Сжимаешь ты свою завистливую длань, Знай, все твои дары, подобно горсти пыльной, что с камня мой дождь обильный исчезла, Господом отверженная да. В рамках празднования Дня русского языка были награждены победители тотального диктанта, проведенного в Абхазии еще в апреле. В акции грамотности приняли участие более 500 человек, среди которых были не только школьники, но и преподаватели школ и вузов. Лучшим знатокам русского языка сегодня вручили грамоты. Человек совершенно не филолог, да? Кто вы? Можно слово? Главный бухгалтер. Это был очень необычный, интересный опыт для меня. Я хочу выразить огромную благодарность всем организаторам и замечательным участникам. 
Пушкин – первый русский писатель мирового значения. И сегодня, в 219-й год со дня рождения поэта, его стихи звучат как-то по-особенному, более значимо, но от этого не менее родные. Даже для тех, кто еще мало знаком с творчеством Александра Сергеевича, он все равно самый главный русский поэт. Когда подымет океан вокруг меня валы ревучи, Когда грозою грянут тучи, Храни меня, мой талисман, В уединении чуждых стран, На лоне скучного покоя, В тревоге пламенного боя. Храни меня, мой талисман. Нисфарш Басаид Агухава, Абхазское телевидение.